，每日更新最新短剧。好的。这孩子呀，特别喜欢你烤的鱿鱼。是吗？回去趁热吃，别凉着啊。张开，张开，今天的店关门了。这是想干什么？走不走？别说，你想回去，赶紧滚。跟你们说过多少回了，这个店我不卖。你这个破店，一年能卖十万块钱吗？我们老板出一百万，给你脸不要脸呢？你是不是又皮痒痒了？去，不要以为你能打，我怕你。今天我带的可能是高手。我告诉你们啊，别欺人太甚，我就让你过个好年。兄弟们，关门，打，走。我跟你们说过多少次了，不要暴力收店。如果集团因为此事名义受损，你们全都给我滚蛋！你最好知道他没事儿。真是太丢人了，赶紧把他们给我带走！那个，不好意思啊，我不知道手底下的人会这么做。不过您放心，我会给您赔偿的。以后别来烦我就行。嗯、大老远的跑过来，饿了吧？这，照顾我一单生意，就当赔偿了。哦，我，那，那您就按这么多钱都做了，就当我请您吃饭了。好。快吃热吃。蒙总那辆车是你的呀、啊？啊，我送外卖的，代步车呀。你你用这车送送外卖？旁边那个电动车。哎。<笑>不过，那你这个车钥匙？打火机，送进来。嗯。那个关于这些赔偿的问题，算了，我也不在乎这点钱。行，您放心，我呀以后肯定会多光顾您这店的。您这手艺其实挺不错的。行，好事就常来。那今天就不打扰你了，我公司还有事儿，就先走了。啊，这小丫头，有点我当年的意思。哎。欢迎光临，小叔，我想用集团百分之五的股份，雇佣您当一年的集团顾问。都跟你说了，我退休了，天意是你的，你能不能别来烦我了？是，老肖。呀，陆哥，明天我女儿结婚，记得去随礼啊！一定去，一定去。我这小时候天天跟着你玩，这咱闺女结婚了，我一定得去啊！正好跟着咱那些老邻居、老朋友们一起聚一聚，热闹热闹。好好。哎呀，这装修这么破，我看你也是，这些年越混越没有个人样<笑>啊，是是。哎，您是电视上天意集团总裁肖总？啊，对，啊，就是那个大名鼎鼎的年轻企业家肖总。闭嘴！还有你说话的份儿。哎，肖总，您是看下这地段要买下这家店？肖总。我想请您参加我女儿的婚宴，您看可以吗？我女儿可是天意的骨干啊！不好意思，当然可以啊！参加员工的婚礼多好啊！我行，我知道了。等婚宴结束后再劝劝小叔吧。肖总，你要能参加我女儿的婚宴，那婚宴能提高无数个档次。行，那明天我也换一身正式的衣服。耶，肖总能参加的婚宴，是你一个烤鱿鱼都能去的。六哥，咱都是老邻居了，这么说不好吧、啊？
。行吧，那你坐最后一座，别说认识我，让我掉价。哎，夏总，休，你要是没什么事，赶紧给我消失。那我就不耽误您收购了。明天啊，我等您大驾光临。去去去！既然你这店也不开了，那我也帮你消耗消耗库存，你就别理什么情了啊！谁说我要卖店了呀？不是这种人小数。哎呀呀呀！你明天婚宴再说。走走走走走走走走。那明天我来接你，防止你放我鸽子。嘿，我说好了啊。嘿。今天鼎盛他又来捣乱了，但我还是把咱的店跑出来。还有天泽这臭小子，又要把天宇还给我，但我还是觉得陪着你更重要。明天陆哥家孩子要结婚了，我会替你去跟他们好好叙旧。啊，亲家，你知道我请到了什么人物？天意的高层，还是你的上级领导？难道是天意的副总？嘿，我请到了是肖总光临啊！天意的肖总哦，对。哎呀，亲家，那我那儿媳妇儿可真是前途无量啊！那是啊，像咱们这批人啊，混的都不错。以后啊，咱们相互照应着点哈、啊。肖寒出外，对。<笑>哎，是不是肖总？进去给我乐呵点啊，别摆着干嘛？陆哥，恭喜恭喜！肖寒，这你的车啊？呃，肖总的，我就是个代驾，吓我一跳，<笑>我以为啊，你卖店发财了呢。哎呀，多大的店呀、啊，能卖几百万、哎？就说嘛，这个车那是拿钱能买来的，这象征的是身份。不是我说你，呃，呃呃对对，身份。哎哎，肖总。我跟老邻居们聊两句，您您先请，我打个照面就行。你也别耽误时间呀。这，哎，陆哥，来来来来来，一人一个，一人一个。哎，小狠，你这什么意思？送我王八？你这是指桑骂槐呢？哎，可恶，这王八呀，就俩意思，一个要么你女儿这辈子得憋着，要么你也老不。没没没没没没，指不定阴阳怪气两个意思都有呢。我陆哥，我绝对没有那个意思，这个是闷声发大财，我没别的意思、啊。哎，发财不发财我不管，反正你送我王八，就是看不起我。你什么意思？哎，哎什么意思？你、哎、要干嘛呢？老陆老陆老陆，时间差不多了啊，咱们赶紧进去吧。会停，等着你。哎，诸位，不好意思啊，啊，挨桌敬酒来晚了一点儿，大家尽情的吃，尽情的喝。好，来坐坐坐坐坐。陆哥，今天是咱闺女大喜的日子，高兴，我敬一个。肖寒，你不是肖总代驾吗？喝什么酒啊？没事，不耽误，再找一个呗。不耽误是吧？嗯，好，那咱们今天喝个痛快。哎，苏旭，别说我欺负你啊，这酒三千多一瓶，你不是要敬酒吗？那就干了这瓶再说。这这是罚酒啊！哎，小韩，这桌你最小，你个卖鱿鱼的，我让你喝好酒，我这是照顾你。是精酿的好酒呀，得让你好好洗洗胃，开开眼。这大喜的日子，你不会不给我和老陆面子吧？小韩，刚才门口送王八的事儿，老陆哥还没跟你计较呢啊！好，今天陆哥女儿结婚，我干了。哼，看着穷酸样。<笑>好，服务员，给拿一盆，我好好照顾照顾我兄弟。打不着。刚才这瓶啊是见面酒，这盆是刚才你在门口送我王八的赔礼。喝了，不会闹出人命吧？哎，他这工业酒精炼出来的选手，喝咱们这粮食酒跟我儿一样。小海幺二零， 120, 我随时给你叫。哥呀，难道你忘了刚才在门口是怎么给我送的见面礼了？你可千万别说你酒量不行。
今天这大喜的日子，你要是不喝，就是不给我面子。喝了，六哥，这盆酒喝下去，不得八寸气，这样有点过了吧？你看不起我，开了个破烧烤店，不知道自己是谁了。如果我有什么对不起您的事儿，我一定会当面跟您道歉。但是这盆酒，我不喝。哎。大家都听见了啊！萧寒可是不给咱们面子。萧寒，官复议啊，这桌有你赖的，真够丧气。萧寒，你要是坚持不喝的话，咱以后也别联系了，这朋友以后也别做了。喝了吧，喝了，咱们以后还是朋友。喝呀，萧寒，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，让他喝了，快点，赶紧，赶紧，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了再说。喝呀，喝呀，喝呀，喝呀，喝，朋友，喝。喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝吧喝吧来。你干什么？嗯，不了，大不了上医。那也不行。这酒谁开的？站出来，肖总。您您怎么来了？今天我们是小聚会，肖海酒量大，这是他自愿的。都不承认是吧？那你们今天有……哎哎哎，嗯，哎，肖总，肖总，嗯，没事儿，这些都是我的老邻居、老朋友，没事儿。肖总，您别误会，我们这都是闹着玩呢。我们是试试肖寒的胆量。服务员，服务员，给给你把，把把把盆茶走。那我先回去了，你注意点，咱们还有事要谈呢。小海，你要跟肖总聊什么？难道肖总是女朋友？哼，肖总是女朋友？哼，我这张臭嘴，怎么把他给得罪？小海，呃，刚才都是误会，咱们朋友之间在一块吃个喜酒就图个喜庆，你别误会啊！别误会，别误会，别误会。对对，我就说嘛，大家都是老邻居、老朋友了，这哪有那么多铜臭味？是不是？坐坐坐，咱们坐下聊，坐下聊，坐坐坐坐坐坐坐。小海啊，这肖总一会儿要跟你谈什么呀？想听我说这话？说说。好，那我也不藏着掖着了，快说说，你是不是发达了？呃，听得这臭小子呢，想把天意还给我，一会儿出去就要跟我说这事儿。呃，但是呢，我觉着我的烧烤店更重要。呵呵小海，你这话要让肖总听见。你的烧烤店今晚就得倒闭，小海，我以为你和肖总有什么大合作的，整半天你又是吹牛。估计啊，不是修车，就是在搞赔偿。<笑><笑>对呀，你刚才是不是在路上把肖总的车给刮了？人家追究责任啊，这才合逻辑。肖总要是知道让人占便宜，老陆，你女儿以后的升迁就没戏喽。<笑>我说小海，你真是猪鼻子里插葱。刚才你在门口送王八骂我，现在又吹牛，你还有什么事你做不出来？我明明说了是真话，怎么反过来成我的不是了呢？你给我滚！没有你这种朋友，你要是再吹牛，我找人弄死你！我，小海，你真没认清我们之间的阶级差距，还是装傻呀？能还有什么阶级不阶级的？大家不都是普通人吗？谁跟你个穷鬼是一个阶级的？你看，劳力士。这我女儿送我的戒指，价值八十万呢。我虽然没有什么名贵饰品，但是我赚的绝对比你的鱿鱼多几十倍。<笑><笑>我两个儿子都是九八五毕业，又在外企当高管，昨天刚送了我一辆保时捷。鄙人不才，做生意赚了几千万而已。<笑><笑>你没看我朋友圈吗？不是实体老板，就是各种资本。你个穷鬼你，你你算什么东西？你坐到这儿，整桌菜都臭了。肖海，不是我们挤兑你，是你这人平时做事儿太让我们寒心。哎呀，本来想把天泽叫来热闹热闹，这下可好，又成名利场了。不赔了，你们慢慢聊。等等，肖总是你叫来的？肖天泽是我的侄儿。肖总是你大侄儿。那巴菲特还是我亲兄弟呢，小<笑>海，你这酒量也太差了，一瓶就开始说胡话了。<笑>你要是再喝点呀，美国总统都得和你称兄道弟。
，听说咱们村花吴小梅前几年死了，你是不是气疯了你？你，我警告你，别跟我提小梅。可真是可怜小梅了，她天生丽质，结果插在了牛粪上，被你给害死。谁说不是呢？红颜薄命，你们到底什么意思？真不是我们接你断，但你这滩烂泥确实是糟蹋了小梅。当年咱俩生小梅，如果她要是嫁给我，她能长命百岁，享尽天福；不像嫁给你，活得受罪，的凄惨。你敢打我？打你怎么了？还有你们，我真让你们有一个算一个！再跟我提小梅，我挨上收拾你们！哎呀，你还真当你是天意总裁的叔叔？怎么了，狮子？我给你脸了是不是？放、啊、开！你们别拉我，我有修养，我跟他讲道理，不动手。咱们都是四十多岁的人了，出来混，讲的都是人脉，讲的是排场，讲的是身份。你看看你自己，穿的什么破烂？劳力士，你买得起吗？我说你是废物，你敢不承认？你不是说你是肖总的叔叔、啊？来，你证明证明啊！我女儿是天意的宗子，集团里的大人物她都见过。我一个电话过来以后，当着你的面打烂你的脸。佳佳，看在咱们朋友一场的份上，你就帮我通融通融吧。这份合同对于鼎盛来说真的非常重要，它关乎鼎盛的命脉，不能取消。菲菲，我也想帮你啊，可是肖总最近真的很生气，哎，我也没有办法。佳佳，我听说肖总这次来参加了你的婚礼，你就再帮帮我吧。我也想帮你啊，最近在气头上，谁都不敢皱眉头。阿强。女儿啊，你爸爸被打了，他还冒充肖总的亲戚。爸，我马上过来。菲菲，我把那边出去了，我得赶紧赶过去了。小孩啊，赶紧给老卢认个错吧，今天毕竟是人家女儿的婚宴嘛。你要喝，你个不知好歹的东西。你都什么身份了，就不要跟一个穷鬼计较了。<笑>我跟他计较，他这个废物，配吗？要事业没事业，要家庭，老婆死了，简直就是中年人的反面典型。一会儿我女儿到了，要不撕碎你的脸，我就不信路。喂，童总，那个鼎盛现在需要一笔钱来救火。我正好在陆佳佳婚宴的隔壁包厢吃饭，见面谈吧。好，我现在就过去找您。我看看谁胆子这么大，竟然敢欺负我爸！听说有人打了我爸，还冒充是肖总的亲戚，是谁？站出来！不吱声是吧？是你吗？还是你？你？这大喜的日子。来了这么个晦气的人，真是不吉利。还有盆酒你没喝呢，服务员，把刚才那盆酒端上来。不行，把它喝了，我让你趴着出去。今天谁敢在我的婚宴上闹事，我饶不了他，天意也饶不了他。听到我女儿说什么了吗？再嘴硬，我就废了你！我就某些人刚才不是还那么嚣张吗？现在天意的人来了，不敢承认了。我不想闹事。我也不想喝这个酒。好啊，你不识抬举是吧？女儿，就是他，把他办了。敢在我的婚宴闹事，我让你长长记性。来人！你还愣着干嘛？天意有你这种是非不分的忠诚，天泽真的是倒了大霉了。你说什么？你还硬撑呢？现在不应该扇自己巴掌赔罪吗？如果你不收回刚才那句话，我不介意加倍惩罚你。新娘子，我劝你一句，看我一眼之后再做决定。还看你一眼？今天老子要不把你嘴打完，老子跟你姓！看来你认识我呀，女儿，他真的是肖总叔叔。抱歉，肖总，我爸喝点酒就不知道自己是谁了，给婷造成了不必要的麻烦。对不起，对不起，对不起。爸，这老肖总可是天意的一号人物，永久的名誉董事，你这让我辞职吗？小婉
，刚才我喝酒有点上头，说了点胡话，你可别放心上啊！你我就说嘛，咱们这批朋友里头，就属萧寒最有能耐。亲家，赶紧给萧寒赔礼道歉，别让佳佳给开除了呀！大家都是几十年的老邻居、老朋友了，别闹得不愉快。话又说回来，不是什么场合都要分个三六九等啊。对，小韩，您这句话一点毛病都没有。我们这些兄弟都是一家人，没有高低贵贱，都是一家人。老陆，你刚才玩笑开大了啊！这瓶酒我喝了，我给你道歉。这赔罪酒呀，还是我来喝。不行不行，等我，我来喝。我来我来我来我来我来。都是几十年的老朋友了，没必要因为个道歉争来抢去的。来之前，我答应小梅，替她跟你们叙叙旧。这杯酒，给小梅敬奶奶。这事翻篇了，我还有事，不多待了。新娘子，新郎快乐。没有给你订过婚啊！咱们刚才谈的只是融资，融资，融资不就是卖公司吗？把你跟鼎盛一起打包卖给我们就行了。我不是商品，更不会把自己卖给你。哎呦，那你把我给你彩礼打了，嫖资！你嘴巴给我放干净点啊！你那融资的定金，我回去立马转给你。哼，这天底下就没有钱买不来的女人。你在这给我装什么清高啊？就是，我们老板能看上你，那是你的福气。哎，你。把手给我放开，不然我找人剁了。<笑>见过嚣张，没见过你那么嚣张。不分青红上来就要剁人手脚。菲菲，这老王才是谁呀、啊？你叔叔还是你大爷？哎呦，不会是这酒店的保洁吧？你随便找一个扫厕所的，就想跟我撇平关系？他是我好朋友，来接我回公司的。朋友？嗯、老板，这人我见过，叫肖寒。是成都卖烤鱿鱼的。对，菲菲，你随便找一个卖烤鱿鱼的老帮菜，就想吓唬我？你傻，还是把我当傻了？烤鱿鱼的，我可好心提醒，趁我老板没发火之前，现在，马上，立刻，滚！嗯，把你的手给我拿开，不想的话。一旦不挪开，我还不……不是想不想，是我想跟你证明一个事实。什么事实？我是他的男朋友。这、啊、你喝多了吧？你留言的真点儿，要不怎么打发他们走？哎，菲菲，嗯啊，你找了一个烤鱿鱼的当你男朋友啊？我乐意，我找他我也不找你。不你，李总，这老帮菜都快能当你爹了，你找演员也得找个差不多的才行吧？菲菲，你就不怕这老家伙下面那个枪年久失修不中用了？哈哈真要是结了婚，那可是守活寡呀！那句话怎么说来着？公有肥田无牛耕，床前月下泪两行啊！好诗，好诗呀，简直就是真实写照。拿，赏你的。哎，谢谢老板。老帮菜啊，不，老太监。美国进口春药，省着点吃。拿着，快滚！别碍老子的事儿。嗯，你、嗯、敢跟我上脸色，给我上！老子今天晚上就办了这个。告诉你啊，你喝多了，再酒我连你一块打、啊。不是你一个卖烤鱿鱼的，你在这装什么？我告诉你，老子可是外国国籍，你要是打我，那可是外交事故。
，我敬我因为照顾你。你妈，今天废了你！今天废了你！医生，你是来砸我婚礼的吗？佳佳，我他也是天意的人，他只是天意的合作伙伴。抱歉，啊，小，抱歉，啊，小先生，让你看笑话了。不是佳佳，他就是一个卖鱿鱼的老帮菜，你叫他。你嘴巴最好放干净点。这肖先生是我的客人，如果你不想被天意注销合作的话，请立马给肖先生道歉。我只给你五秒钟的时间，我看到你的诚意。五、四、三。对不起，是我喝多闹事儿啊！不知道你是新娘子的客人，诚意不够吗？细皮哪是你的贱吗？这种人，你不给他点教训，他不长记性。肖先生，李小姐，我错了，是我给你们添麻烦了。滚！作为惩罚，天意的合作将会降低一个评级，让你好好反省反省吧。别碰我！没听到人家让我们滚吗？抱歉，小先生，刚才宴会上我……对，呀，好好干，我看好你。谢谢小先生。你坐在边侧。哎，大叔，你到底是谁啊？你你为什么这么笨？佳佳，他可是肖总的秘书，他刚才对你那么客气。你有问题。我我们家跟他们家老邻居，他怕我回去跟他爸爸告状。哎呀，没看出来吗，大叔？你说你一大把年纪了，还那么喜欢在背后告人家状？我<笑>这看来这样子跟童磊的合作也彻底黄了，我得去酒会找下一个投资方了。哎，今天谢谢你啊，帮了我。那你悠着点儿，我先走了。嗯。天宝酒店，来接我。哟，菲菲，去哪儿啊？太巧了，韩总，我正打算去宝藏酒店呢，您能不能？哎呦，李总，怎么想让我表姐搭你一程啊？哎，你那个卖烤鱿鱼的男朋友呢？他没车呀？表姐，童磊是我表弟，刚才你们欺负童磊的那笔账我记下。童磊治不了你，我有的是手段。姐，这就是那卖烤鱼的老安菜。老家伙，你瞎逞什么英雄？就不怕我不偿吗？哎呦，看来你刚才的道歉是毫无诚意、啊。怎么打不过，找了个救兵？告诉你，我要是早知道我表姐是阿尔法财团的人，老子根本就不会怕天意。阿尔法刚来海市，正缺个立威的靶子。哎，李小飞，不是要去宝钻酒店参加舞会吗？去、啊，那可是我表姐的地盘。事情怎么会搞成这个样子？没事儿，你不是和这老帮菜谈对象了吗？能鼎盛破产啊！你们俩可以一起去街边烤鱿鱼嘛。我的车来了，要不带你一趟？你的车哪儿呢？卖烤鱿鱼的手推车吗？对呀、啊。这老帮菜怎么开这车呀？这车是你的？我朋友的，我花了五千块钱租了一天。今天多谢谢你帮我解围啊！哦，对了，这个租车的钱、啊哎，没几个钱。谢谢你啊！哎，不客气。大壮，去宝钻酒店。对了，大叔，嗯，今天真的是太谢谢你了。要不我送你进去？呃，不用不用，这宝钻酒会你进不去的。我就是在想，我得赶紧趁着韩霞来之前拿下几个资方，救活鼎盛才行。放心吧，不会有事的。
，艾叔。啊！还说今天今天很开心。天意的芯片设计图被泄露了，很棘手。处理不好，天意会崩盘，这是嫌疑人的名单。看来接下来就是专利战了，这回你还真摊上事儿了，看来我还真得拉你一把。教授，今天我去天宝酒店调查一下。这么说，你还是不回去？傻孩子，人家用的是盘外招。我回去坐着没用，想抓住间谍反制对方，咱们就得暗中行事。我主内，你主外。对喽，一会儿给我准备一套令。小叔，万事小心。你好，我是鼎盛的。你好，金少。老人，老人。啊。萧寒。你怎么在这儿？换身衣服不就能进来了吗？啊！肖先生，什么风把您给吹来了？金小姐，很高兴见到你。你们这是？啊，金小姐是我这常客，总去我这吃饭。你手艺确实挺不错的，嗯、就是没想到竟然连金小姐都是你店里的常客、啊。那你们先聊，我先过去。嗯、怎么的，小女友？什么小女友？别瞎说，这也是我那常客、啊。行了，你说什么就是什么吧。对了，老肖总，我是这次酒会的承办方。我怎么那么想念？如果有什么事的话，随时联系我。不是小女友。你跟他们聊的怎么样啊？吵了一圈，也没有见到一个愿意有表弟的。金办方，韩霞小姐到。小姐，还真让这两人给混进来。进来又怎样？不过是两个小丑吧。天意的研发部总监，半年前离职，是他。哎，我去天意送外卖的时候见过你啊，你是天意的员工吧？你别放屁哦，我姐去年就已经从天意辞职了，现在是阿尔法财团的首席技术官。CTO， 你懂吗、啊？啊，别想套我话，你有什么目的？我这做生意当然想多招揽点顾客呀，我还能干什么？原来是这样，上流社会的人吃的是牛排、鹅肝、海参、鲍鱼，还真吃不惯你这个垃圾、啊。贝贝，舞会快开始了吧？你找到你的舞伴没有？我还没找到呢。你没有舞伴，你来个锤子！这里可是商务交际酒会，你们俩可不要不按套路出牌啊！我就是他舞伴啊！<笑>你可别搞笑了，我看你呀、啊。跳广场舞还差不多。老头儿，你别闹啊！这可没老太太给你当老伴儿，也没有你爱听的那个什么什么最炫民族风。<笑>你快滚吧！这里放的可都是巴赫的黑胶碟片，可没有你喜欢的广场舞配乐。秀、嗯、华、哎，别这样，在这里可是他。你们还真别说啊，我还真是国标三级。<笑>你要是国标三级的话，我给你表演个。倒立喝酒加道歉，怎么样？一言为定。啊，一会儿倒立，搓一瓶，给你脸了是不？别跟他们一般见识，掉价。保安，我以主办方的身份取消他们两个人的参会资格，把他们给我丢出去。金小姐，他们动不了我的，放心吧。这两位是我的会长
欢迎大家，都是一个朋友，就是协办方的，我要上来就给我这个项目。菲菲，没想到你跟国标协会主席的金小姐是朋友，真是小看你。那、啊、当然了，金小姐可是我那儿的常客，那肯定向着我们说话呀。给你跟大宋局装大象，老人家，你真是让我大开眼界。嗯哎，姐，就这么算了。金小姐的面子还是要给，谢谢。走吧。金小姐，我听说你们协会最近在迁址，有一个两亿的迁址大楼还没有确定承建商，您现在找到了吗？目前还没有，嗯、呃，但是我准备今天晚上在舞会上颁给今天的 C 位。真的吗？真的，我骗你干嘛？我先忙了，一会儿舞会上见啊！嗯，哎，舞会正式开始。这没有舞伴，怎么参加舞会吗？别闹了，金小姐好不容易给的机会，我也没有抓住。算了，买单回满意吧。小恒，如果你敢上去接广场舞的话，我受不了。没想到你国标跳这么好啊！那当然，今天肯定带你拿奖。瞧把你忙的！等等，抢好吧。哟，老帮菜，你这腰可以呀、啊！稳住、哦，准备！啊、哎呀，那老帮菜，你竟然踩我脚你！你这人呐，记仇，这叫比较还脚。去你大爷！我看出来了，你们俩是来砸场子的，是吧？爷，这哪是踩我的脚啊？这明明是在打你的脸！放！这也没看见你表弟死坏了，还是什么不我只看结果，你们敢欺负我表弟，我就让你们俩付出代价！韩小姐，童先生，你们在干什么？你眼睛长屁股上了啊！你看不见他们俩在给我们使坏吗？金小姐，你带来的人在我的舞会上闹事，这事你管对吗？管，当然要管。闹事者一定会被取消舞会资格，更不可能成为协会大楼的承办方。好好好，好不容易看到的希望，取消用。听到没，老帮菜？协办方说你们俩被取消资格了，都快滚！我想你没有搞清楚，童先生。被取消资格的是你。哎，你个臭！这凡事得讲证据。再说，我姐可是主办。调监控吧。嗯。不管是主办还是协办，我们都要讲证据吧。看来金小姐早就内定好，把承建项目交给鼎盛。韩小姐，我们现在呢要讨论的是石板子的问题。你作为主办方，应该配合我，先把这个问题解决了，再说内定的事。不必了，这是个误会，这里没有人故意使绊子。是误会。接下来，金小姐就要宣布本次舞会的 C 位得主，也是协作大楼的成绩合作方，而我作为主办方也会履行监督的职责。OK。本次舞会新位得主为萧寒、李小飞。管你拿来吧，我抗议！李小飞，你再弄定你了，谁也救不了你。
。王灿，你不是说你是国标三级吗？嗯，这凡事都得讲证据，得是证书吗？拿不出证书来，就算被宣布死罪，照样要让别人。我有证书吗？啊？那我今天没带呀、啊。没带，你就滚回去烤你的鱿鱼，继续跳你的广场舞，上了年纪的废物。你在干什么演呢？我那什么，证书我亲自办的，够证明吗？彭殿下，你三番五次的为难、侮辱我的朋友，有理由怀疑你根本没有把协会放在眼里。金小姐，您言重了，我们还是很尊重协会的。尊重，尊重。此刻我郑重宣布，此次舞会名次有效，合同也正式生效。诸位，作为酒会的协办方，我今天的工作已经完成了，下面也交给主办方。太好了，小孩，这下丁生终于可以回国选了。什么意思？不懂规矩，该叫你。小孩，要不咱赶紧跟金小姐一块走吧，此地不宜久留。我让你们走了吗？回来。没听到主办方说什么吗？站住！马上上台下跪道歉。什么意思啊？我的客人我带不走了是吧？金小姐，从你宣布使命完成开始，协会的面子我已经给够了。接下来是我的私人，你无权干涉。来人，请协办方代表离场。你们这是要搞鸿门宴呢？你们十分钟之内不道歉，我就把鼎盛的股价砸到一分钱。到时候协会的合同可根本来不及救你。韩霞，你难道不知道你自己到底想对我做什么吗？我只看结果，你们别同磊下跪道歉，又在我的舞会上打场子，我就要你的十倍份。今天我就要让所有人都知道，我们阿尔法财团可不是好惹。不要讲霸气。你们俩今天没有金巧那个在这里搅局，耶稣也留不住你们我说的。诸位，现在站在李小飞旁边的这个老帮菜，就是她的男朋友，一个在街边卖烤鱿鱼的中年废物。大家掌声欢迎一下啊！哦、说了，有什么事我一个人可以承担，这件事情跟小孩没有关系。哎呦，好一对苦命的鸳鸯啊！我都要感动的哭了呢！哼！喂，立刻带人把烧烤店给我砸了！耗子都不要给我放！不行，不能砸！李小飞，你还是先关心关心你自己吧。现在还是六百，明天的东西也只剩下六百。烧烤店也只剩下六百。嗯。真的，我好怕呀！但今天我有我表姐撑腰啊。要那是你们两个。韩总，阿尔法才入驻海市第一天，你就大开杀戒，就不怕留下恶名吗？像你们这种小企业的总裁是不会明白的。商场如战场，手腕不够硬，就活该挨打。好一句活该挨打，欺负弱小，说的这么冠冕堂皇。<笑>还有你老人家，你的烧烤店更不值得一提。我随手打一个响指。他就会灰飞烟灭，家破人亡，你懂吗？王灿，现在就让你去街边要饭。鼎盛的股价还剩百分之四十，已经开始资不抵债了。小韩，鼎盛不能脱身，还有五分钟，再不道歉，阿尔法会继续砸。我无异于阿尔法雷帝，还请盘侠小姐抬升骨架，把鼎盛恢复原状。<笑>我为什么要为你们算买单？况且你这欠道的也没有诚意。<笑>还有你，上来道歉。有人要去砸我的店，过去看一下。还有保鼎盛的骨架。老帮菜，你说你要保你的店，我还有可能信。你说你想保鼎盛的骨架？行，你上台跪下道歉，我就让你保。跪天，跪地，跪父母
绝不会跪你们两个混账王八蛋！我警告你！警告我！赶紧把人给我撤！算什么东西？警告我！赶紧把人给我撤！算什么东西？不是你有什么资格警告我啊？我告诉你，这里可不是陆家家的婚宴。屁的！老人家，收起你愚蠢话！我不会因为你年纪大就对你手下留情的。小老板，先别生气。哎，你看看这是谁？是你老婆还是你老娘啊？<笑>你要是再不道歉的话，我的手下可要把这牌位劈了当柴烧了。别碰那个牌位！就是要拿着你的把柄站在你的头上拉屎！哎呀，怎么怎么样怎么样啊？打我呀！照这儿打！用你怂！这还想靠牛？呸！哈哈哈！对，那道歉没诚意，咱喝酒嘛。来人，上一车酒。今天阿尔法财团正式入驻海市，刚好缺近期的靶子。而你，李小飞，你的下场。就是海市所有和阿尔法作对的人的下场。鼎盛的股价是今天的百分之二，留给你的时间可不多了。喂，嗯，把那老帮菜的牌位给我烧了。您从视频发过来。我喝。是不是个男人？一个女人喝酒，是个男人，是男人，你把这车就给我喝了大爷，大豆子，啊，大豆子，你干啥？不然你喝累了，来帮你。张开，嗯，张开嘴巴，张开，嗯。警官在，这个人啊。最通情达理，在烧烤店被我烧了，就没了工作，对吧？这是一本的，烧烤店归我了。小姐，玩腻了，咱把店烧了。喂，动手，烧店。看来是时候上鼎盛的股价归你。<笑>小妹，小妹，就问你们，天高地厚的老公吧？走，你们俩跟从你的老我做事。第七人，小叔，沈的排位一千二，鼎盛股价马上抬升。还敢站起来，给你脸，是不是？啊！啊啊啊你要干什么？啊啊！给刷酒疯啊啊啊啊！住手！小海，等你裁判代表的时候，命令你住手。我不打你，但是我让你跟财团没法交代。小海，你
你以为这球都是你的吗？为你的说话。冯德川，什么？怎么可能？你一个卖烧烤的，怎么会操纵武家？这有什么不可能的？天意想拉升一只股票，轻而易举。天意出手了，为什么？鼎盛是天意的重要合作伙伴，你们故意做空，我们当然不会见死不救。小姐，这一局败了。不行，再拉升上去，财团会亏损，我会被董事会追责的。佳佳。我之前可是为天意的芯片研发立下了汗马功劳，但你现在已经是阿尔法的人了，我们是竞争对手。韩小姐，既然这么想帮你表弟的话，这份制裁书你先收下吧。天意对同伟已经实施了全方位的制裁，永不合作。我不觉得天意和阿尔法是竞争关系，这回是大水冲了龙王庙。佳佳，你快停止拉升。小姐，你的说辞一没有诚意，二没有道义，你真的不不说呀？你算个什么东西？韩霞，你清醒一点，打压天女合作伙伴，很容易受到惩你早知道天意会出手救鼎盛，才敢与我作对。我从外卖这么多年，天意每个部门都有我的时刻。我的消息当然比你的多。哎，不要小瞧我们这些路边摊，再大的城池也会被我这些不起眼的小蚂蚁吃掉。我错了，陆佳佳，还请您高抬贵手，我会给小海和李小飞道歉。来吃点醒酒药，阿尔法财团也会给他们赔偿。停止拉升鼎盛股价。菲菲，这是天意新拟定的合作协议，天意会全方位的扶持鼎盛的业务运作，注资是二十亿。这，谢谢罗总。要不你们回去换件衣服吧。大叔，大叔，你真是我的福星。今天要不是你一直拉住我留下来，鼎盛也不可能这么快起死回生。你就这么感谢我？这样够不够有诚意？我。嗯，好了好了，我不在这儿跟你扯了。过几天我去你烧烤店照顾你生意去，这两天我得赶紧忙这合同的事儿了。嗯。这个韩家的确有问题，资料上显示他离职半年，但他的表弟说他已经离职一年了。我姐去年就已经从天意辞职了，现在是阿尔法财团的首席技术官。僵尸职位，看来这个韩霞确实是窃取设计图的一号嫌疑人。阿尔法财团在国外是出了名的专利所得，目前他们还没有出手，就说明设计专利他们还没有申请下来。小说，下一步该怎么办？追着韩家打，直到他模糊的跟我说什么都没。我来动手，天意按兵。小三，记住，天意只有在最后一击的时候才能出手，之前发生任何事情都给我忍住。放心吧，你自己一定要注意安全。我会尽快派人提交天意的设计材料到专利局。
哟，大叔，周日还忙着呢。好多订单都排着呢。对了，大叔，过几天呢，鼎盛和天意就要生动绑定了。我想邀请你这个大工程去参加庆功宴，你觉得怎么样？好啊，这我当然得去啊。嗯，还有个事儿。就是今晚没有时间。看来我来的不是时候，打扰你们小两口了。你们俩还想找事是吧？我你，我们是来支付赔偿的。这是鼎盛和烧烤店的赔偿单，既然你们二位都在这儿，就一起签了。大叔，这合同我看过了，没什么问题的。妈呀，还是太年轻了。小韩，你什么意思？赔偿单还能造假不成？数目都写在上面。我警告你们俩啊，别没事找事儿，我兄弟们可都在外面呢。这是什么呀？肯定是法务发错了，还给我，我拿去重新写。鼎盛在接受本委托后，将无条件配合阿尔法完成财团的下一步战略目标。具体行动方针在合同签署后二十四小时内由马谦告知签署，违约将支付二十亿赔偿。韩小姐，什么意思啊？我可从来没有听说过要为阿尔法做事。还有，这个马谦是谁？还给我！我拿到手里就是我的，我警告你们俩啊，别给脸不要脸，你这铺子是不是又不想要？还想挨打是吧？回去告诉你们老板，别跟我耍这种小心眼儿，在这儿给我等着。他嚣张什么？嗯，小心啊。你依旧是那么犀利，什么小动作都瞒不过你。你手里拿的那应该是发往专利局的材料吧？话可不能乱说哈！你哪只眼睛看到我拿的是专利材料了？马老板，你刚刚叫这老八蛋什么？小，啊，没见识的东西，在你们眼前的烧烤店老板，可是天意真正的掌门人。只可惜，天意。要大难临头了，什么意思？把话说清楚。我来通知一句：阿尔法提交的专利已经通过评审，两天后，杰森主席将举行评审大会。天意还有四十八小时就要崩盘了。你们如果有百分之百的把握，就不会搞那种阴阳合同的小把戏，增加成功率罢了。控制住李小飞，天意才能尽早崩盘。我人，让天泽赶紧妥协吧，接受阿尔法的投资，对谁都好。天意芯片设计涉嫌抄袭的事已经被传开了，你看看股市吧，天意的股价大跌。天意是我跟小梅的第二兴趣，马谦、啊，你会为了你的背叛付代价。什么叫背叛？我这是在推动天意的合资与国际化。哪儿像你，只想着老牛吃嫩草。<笑>小韩，你有空啊，还是跟你的小媳妇儿多多恢复感情吧。毕竟天意已经……滚！看来事情比我想象的要严重一点。杰森主席，天意上周已经提交了材料和证据。阿尔法为什么还能通过初审？肖先生，委员会并没有收到任何来自天意集团的纸质资料，留给天意的时间不多了。四十八小时之内，如果没有材料送达，阿尔法财团将会获得专利许可。我是站在你这边的，但是没有证据，我无力阻止。我明白了。看来马谦的确截获了证据。看来这就是马总吩咐要收拾的人。刘小姐，你找谁啊？师叔紧急，我要见肖总。肖总很忙的，你把东西给我就好了。别给他！怎么回事？出什么问题
，站住！你们当天意是什么地方？想来就来，想走就走。你们是马迁的人吧？这就不是你个送外卖的该知道的了。把东西拿出来。要是不交的话，别怪我们哥几个不客气。马迁，跟了我这么多年，今天能干出这么牛的事来。小妞，这老家伙是谁啊？你爸、啊？该不会是男朋友吧？这么老，几大手术都做了吧？学渣。小老弟都冲进下水道了，看见了样。小妞，小白啊，萧寒是不是我男朋友被你迷惑了？这老光菜，真是你男朋友啊！寒梅烧烤店，这不是城东那家烤鱿鱼的吗？对呀、啊，这家烧烤店我经常去。哦，我想起来了，你是肖老板，我们哥几个以前可是经常照顾你的生意，认识。哎，肖老板，我们都是底层人，讲道理我不应该为难你，但是今天你如果非要跟我作对的话，也怪我打断你的腿。给我让开！我是鼎盛集团总裁李小飞，我来这里是要上交举报材料的。就是冲着你的材料来的。哟，你这烤鱿鱼的，还知道点内幕消息，那就更不能让你们走了。给我打！啊老东西，老家伙，耐力挺强啊！怪不得小你十几岁的女人都愿意跟你。今天我村长见识了老牛吃肉的草。小妞儿，要不考虑一下我们哥几个，保证身强力壮，一夜八次都不喘气。什么女人？别乱来！我不管你们是什么关系，今天不把东西交出来，别想离开这儿。肖老板，你再不老实点，我不介意让你尝尝电棍的滋味。你敢？我有什么不敢？这烤鱿鱼的老废物，一个细皮嫩肉的小妞，你拿什么跟我斗？劝你们老实点，不然我们会下黑手的。走，小妞，我不跟几个老老东西走。哥几个，别严实点，等会儿再给他来一下。小妞，劝你赶紧把东西交出来，否则我们是不会停手的。时间有的是，老板说了要看住他们四十八个小时，在这个时间里，我们做什么东西？这些，你们会遭报应的。别在这儿搞了，赶紧把他们拖到地下室去，他们慢慢玩。住手！你们在干什么？干嘛？干嘛？老大，这俩妞，你们作为天意的安保，你们这是在做什么？你们不知道我是谁吗？陆小姐，我们当然知道你是肖总的秘书，但是这两个人可是马董是亲自点名要的，我们必须带走。我们隶属保安科，和你们市场部没有上下级关系，请你离开这里。陆小姐，我们也是按规矩办事，请你喊喊。规矩？你还知道规矩啊？你是谁？你敢袭击天意的工作人员？蓝天安保，你知道你老板是谁吗？我老板是谁，跟你有什么关系？海天最大的安保公司，老板娘不可能是他。那是老板，不是叫老板娘是谁？你叫你老板娘？你是。是。不管什么原因，今天你们对肖先生动粗，一切按照公司条例办理。你背一遍公司条例第一条。公司规定第一条，打伤客人者，罚十倍罚款，并还要加入安保黑名单。强儿，我走，我们公司规矩办。肖先生，我承认是马董事给了我十万，我们才干的这事儿。我天，强儿，你这个还有你公司规矩办，还有，帮我调哈尔和总部的经理，我们回家。嗯，你们几个起来，赶紧滚！小韩，我这还是没看明白，这到底是发生什么事儿了？来，我们去跟你解释。把这证书给我。肖先生，楼上在开会，大哥，要我先带您上去。没上去，陈我现在开会，你带我去实验室数据中心。小韩，你一定要注意安全，别认错。在，在等我。
回去见过神，把机房的警报关掉，接下来的事情不允许出现任何声音。你们最快的时间去布鲁塞尔，赶到国际新闻庭审中心，一定要把这个交给杰森先生。哎，一定一定记住，不要接任何人的电话，路上一定不要停。老秦，老秦，没有找到幕后真凶之前，只能你先开刀了。众位董事，危机摆在眼前，我们现在需要一位能人来作证，摆脱危机，你们说对不对？你什么意思？我认为你和小韩那个老废物已经没有能力拯救天意了。说重点，我要求。立即执行合资计划，接受阿尔法财团的融资协议。不可能，天意永远不会接受阿尔法的收购，这是抢劫。但这是唯一的解决办法。四十八小时之后，阿尔法就拥有专利了。到时候，天意研究芯片就是违法。虽然马总说话难听，但这却是唯一的解决办法。公司只有活下去，才有未来。但是天意自主研发芯片。就是为了突破海外专利的封锁，这么一来，前功尽弃啊！你是要整个天意为你的天真去死吗？你，哼，你跟只顾泡妞的萧寒一样自私。嗯嗯、你是阿尔法的人，赵总，没有证据可别乱说。来，大家都看看，马健。你还有什么好说的？勾结海外财团，把天意推下悬崖，你就是天意最大的罪人。一张照片而已，谁都能伪造。肖总，这是老肖总让我交给你的。你先下车。马健，你还有什么好解释的？事情要讲先后顺序，是天意先遇到了危机，我才准备跟阿尔法合作。我是在救天意，我没错。你，小叔，你给我的这份证明，还不足以指证马倩。我到底应该怎么办？你看你找的东西找到了吗？找到了，很精妙的料。对，天泽送过去，他肯定等到机了。告诉天泽，除掉马倩之后，剩下的所有的事情，忍耐就好了。哎呀，终于回来了！你赶紧给我讲讲刚才到底发生什么事了。没什么，都解决了。走，去我那吃饭去。才吃饭呢，你这烧，先跟我回家把药上了。小陈，这一次的考验，希望你能扛得住。小天泽，你说我背叛也好，对天意不忠也好，但我所做的一切都是为了天意能够活下去，而你呢，只是在维护那独立自主的刀牌。吹。这比活下去更重要吗？马谦，你这是要卖的，这是我们大家的心血。难道天意又不是我的心血吗？既然萧寒做甩手掌柜的，萧天泽又不作为，还是投票吧，接受阿尔法或者不接受，今天就定下来，还是表决吧，大家举手。你们，萧总，众望所归啊。发现一份新的证据，马董事，两年前您就开始出入阿尔法财团，一年前就开始频繁和韩霞见面，并且监控拍摄到了你交换设计图纸相关的画面，这就是证据，要不要来看看？从哪儿搞来的？这是假的！金小姐，是南充安保的，南充安保的。肯定是假的嘛？是真的又能怎样？我这是在解决问题。天意不需要阿尔法的人插手。老天，我以董事的身份冻结你和天意所有股权，剥夺你董事的身份，就等着审判你吧。小兔崽子，我能有什么错？人家外资什么都是现成的，天意为什么不合作？天意就是为了不被外资垄断我们国家的芯片技术，才成立的。
，你就等着被宣判吧。滚蛋！怪不得设计都会泄露，为了马千早就做了阿尔法的狗。如今内鬼已经清除，我们还有四十个小时的时间，建议要不惜一切代价抢回专利权。天意的生活在此一刻，诸位，行动起来！天意绝不向外资低头。稍等，放心。我们一定会不惜一切代价，想出办法。金小姐，我脚叔有没有让你带别的东西过来？没有，他让你除掉马谦之后，接下来只能先忍耐。忍耐？小叔，你到底在搞什么呀？张总，快救救我吧！我要被法院带走了。事情办砸了。让你和韩霞去弄鼎盛转移视线，你办砸了；让你收购天意，又办砸。你说，我要你有什么用？我不知道萧寒那家伙躲在暗处出手啊，这不在计划内。我会派律师把你捞出来，起来吧，萧寒，我会找机会好好会会他。谢谢张总，谢谢阿尔法对我伸出援手。看看天意能撑多久。专利一旦下，谁也救不了他。我就讲点啊！我就赶紧给你上个药，还得去公司呢。鼎盛现在一团糟。疼疼疼疼！你还有脸说疼啊？我这期你都没叫苦的。这是永盛啊，马上就要面对狂风暴雨了。喂？什么？阿尔法和天意要开联合收购座谈会，知道了。去了一站。哎呀，你说什么呢？我思想怎么这么瞎呀？哎，没没没有没有没有，我没那意思。我还能不知道你那什么意思吗？只不过人家还没想好要不要答应你呢，你连同居都想。<笑>要不我挣点钱。小韩，你也知道现在鼎盛一团糟，你体谅我一下吗？过段时间。啊啊，你你,你先出去，啊、换衣服。啊，哎，哎、啊、呀，小陈，阿尔法发来收购会邀请函，目前股市上他们已经收集了百分之二十，又从董事会那里买走了百分之十九，情况非常危险。在故意给你施压，一定要稳住，不要露出任何的破绽。这已经不是破绽的问题了，小叔，他们在双重绞杀。如果我一旦回去，他们知道天意换帅会马上军心大乱，那样才是死路一条。是，走啊，别慌，有什么事情给我打电话。老宋，该你出什么了？肖总，你同意了吗？我是不可能同意的。马谦，专利战结束后，我就送你进监狱。<笑>那可真是要遗憾了，因为阿尔法公司已经愿意保释我，只要你签了字，你要多少钱，阿尔法公司都会给你的。至于萧寒那废物，还在泡妞呢，他根本不会回到天意，这根本就不是钱的问题。像你这种，永远都不会懂。再有几个小时，天意股价就会崩盘了。看，一片惨淡，天意的股份已经腰斩了。你再这么撑下去，横竖都是个。而且阿尔法公司还在不停的收集股票，不管你同意不同意，阿尔法公司都会以百分之五十一的绝对控股收购了天意。肖总。要不请老肖总掌权吧，他对天意有特殊的绝对支配权，不受股权干扰。如果陆佳佳在，他绝对不会像你这样出馊主意的。对了，陆佳佳人呢？一直打不通。<笑>树倒猢狲散呐，天泽，看清形势吧，说不定佳佳已经到阿尔法面试去了。老钱，不管你怎么逼我，这合同我是不会签的，你就保了这条心。小叔。我该怎么办？好，时间也差不多了，你多注意安全。又见面了，这是天意的主心。张雷，你来干什么？我今天是想请你来看看你的末日。我的末日
，你就那么确定吗？嗯，走吧，座谈会已经开始了，你不赏光，我会很难看。说是会议，其实就是宣布天意死期的审判。如果我说我不去呢，那就很麻烦。国内没法实枪，我威胁不了你小女友的性命，但我知道你小女朋友的住址。<笑><笑>你不会不给我这个面子吧，老朋友？好，这就是我做大阿尔法的秘诀。小韩，你得多学着点。萧天泽已经在收工会等你了，今天你的书纸都得给我玩反了。这么快就忘了上次的教训了？我看你还能讲出什么话招？是嫩草绿，无才。嗯、小海，我把你们家这一片都买下来，然后夷为平地。我有什么不敢的？走，请收到座谈会。是张总，师傅出发吧。哎，老小总，又见面了。对了，你的小女朋友呢？爬床上起不来了吧？小心说话。别咬着舌头，小叔。萧寒，你竟然是阿尔法的人！天意为了自主研发芯片，现在又为了给阿尔法作对、招募绑心，你可倒好！为了个人利益，竟然去当内鬼！萧寒陪你演了这么久，他也怪累的，对吧？冷静，我现在没法跟你解释。啊？我等你给我一个解释。哎，我好像破获了你后半生的幸福，你不会在意吗？陪你还没……啊，我告诉你太早。今天，我代表阿尔法财团，作为收购会议的主办方宣布，会议开始。今天我要宣布的第一件事，就是芯片专利审核后对天意的重组方案。阿尔法专利注册成功后，会全面接管天意，这是我的一番心意。一栋三十五层，占地面积三百八十米，新天意芯片产业中心。另外，还有雷蒙集团的七十亿订单一份，三郎集团一百一十亿订单合同一份，英曼集团五十亿，外加长期战略框架，博罗智能公司一百五十亿战略合作投资一份。新天意将制霸芯片行业。比某些只会泡小姑娘的老家伙强多了。阿尔法可是要做大事，这至少带来五百亿的直接收益。阿尔法接管下的新天意，怕是要上天了。显然是芯片行业的又一个庞然大物啊！天意还没，你们就敢堂而皇之的大谈重组？我说天意死了就死了。你们阿尔法简直是太过分了，怎么能使用如此下三滥的手段呢？商业只在乎结果，不在乎手段。两位天意相关代表坐下，没轮到你们讲话，特别是你，靠美色上位的小丫头，靠年轻漂亮就勾引阿尔法的肖总，这是事实，你反驳什么？别听他们乱说，我不是阿尔法的人。新天意将委任萧寒作为总经理，全权接管集团事务，对董事会负责。傻孩子，还是把这个合同签了吧。你滚蛋的时候还能留个体面。马谦，如果你再敢挑衅，我就杀了你。来吧，你要背上杀人犯的罪名，天意可就彻底完蛋了。啊啊
，这是你昨天打我的暴雨，小子，你跟我斗，你还嫩了点儿，别再傻不拉几的了。小韩到了还能闹个小媳妇儿，而你呢，屁都不剩。小叔，难道我们真的走到绝路了吗？耳法的诸位，话不要说的太满。哎，宋主席，你来这里干什么？宋主席，难道您是来救天意的？本地汽车联合总会将对天意的芯片进行采购，订单价格两百亿。消息已经官宣。太好了，有了这个消息，天意一定会逆势上场。小海，这就是你以前反复的把戏，太丢人。丢人吗？我觉得挺好的。明明阿尔法给的报价更低，你们为什么选择天意？无可奉告。但是从今天开始，天意的股价将会上涨到阿尔法收购不起为止。只要股价上涨，股民疯狂买，阿尔法就是想收购，也没有机会。你这是在跟阿尔法作对。阿尔法我早就看不惯，赶紧滚，要不然我就要下手了。小天子，你等着，我要亲眼看着天意倒闭。宋主席，没想到最后是您救了天意，我代表天意全体，谢谢。受人之托，不必重谢。可是这个时候，谁会帮我？天子啊，那人让我给你带句话：忍耐，一定不能漏了破绽，否则会前功尽弃。我明白。这下还能争取点时间，还有机会。区区一份订单而已，无法扭转现局。接下来，有请新天意总经理肖寒上台致辞。我没兴趣给你打工，这么激我人脉。我身体不舒服，我先回去了。肖寒，你不给我打。是要吃你小女友的软饭吗，张美，我把话放在这儿。今天你收购不了天意。好、啊，你有种。南翔，十分钟内我要见到鼎盛破产，敢对鼎盛出手？怎么，老家伙，心疼你家小媳妇了，还是怕以后是大汉？南翔，嚣张，等我收服完了，下一个就。张涵，我也说过。我要让你亲眼看天意的末日。张磊，收起你的嘴脸！评审结果还没宣布呢。老韩，你这个大侄子，天意还真的是一个名字特的人。我告诉你，张磊，天意永远不会屈服阿尔法。大侄子没资格跟我打，把嘴闭上。有空跟你叔叔吃饭。师哥，张雷这个家伙，既吃亏既干，只有亏了钱才能赚。<笑>我做了十几年来最大的胆，我无无死。难道你没发现，天意找个人吗？还有十分钟，杰森先生就要宣布最终的结果。小孩，你还有什么鬼把戏？别着急，坐在这儿，等着看结果吧。去查查看，天意少了什么人？是，徐张生是罢了。天意只不过是垂死挣扎。张总，没必要理会。让杰森主席宣布结果，一切就都结束。看来这阿尔法有百分百捏的便宜。斗不过的，人家可是国际大财团。小叔，你到底还有没有别的办法？接下来，我们将对阿尔法财团提交的芯片设计专利进行投票议程，请各位落座，各方代表请投票。看来芯片专利已经尘埃落定了。接下来，杰森主席就会下发对阿尔法的专利许可。
，小海，你马上就会一无所有。新天意将会浴火重生，我宣布评审暂停、啊。怎么可能暂停？明明投票结果已经获得阿尔法专利了。张雷，我跟你说过，天意还没有。小海，你都做了什么？我宣布投票作废。是佳佳，她竟然瞒着所有人去了评审会。阿尔法财团提交的文件与天意更早的设计稿存在冲突，专利申请驳回。怎么可能？杰森主席怎么会宣布作废？哎，小周，原来佳佳才是你的杀手锏。既然阿尔法根本没有芯片专利，那么我们汽车协会宣布终止与阿尔法的合作。小哥，上。我代表天意，对马谦和韩霞。正式发起商业间谍诉讼，你们两个到了付出代价的时候。别想着阿尔法能保全你，你们谁也跑不了。张总，张总啊，我可是为了这计划，连天一的股份都不要了。张总，芯片设计图可是我搞来的，我不能坐牢。商业间谍罪最高可判三十。你们就等着把牢底坐穿吧，张总，张总为我做主啊！张磊，给句痛快话，教不教人？老秦，你没去截获材料、啊。张总，我截获了，可是我不知道，另一份已经发出去了。这两个家伙已经没用了，你喜欢就拿走。小海，你这次反击打得很漂亮，可是我知道他。疼吗？这还不够，别忘了你打小子的那一拳。道个歉，你就赔嘴了，不然的话，我会让阿尔法付出更多的代价。对不起。老肖总，我可是天意的初创人员，你可得念旧情啊！肖总，我给你做小，给你生儿子，你就放过我吧。狼狈为奸，你们两个人真的让人作呕啊！做任何事情都是要付出代价的，等着坐牢吧。来人，把他们两个送去警察局，即刻立案。这里交给你了，你去顶上那个。出来，都过去了。过去什么呀？顶上都在我手里玩完了，一会儿我就去找个楼底跳下去，你可别拦着我。我是你啊！你还敢出现在我面前？你这个叛徒！别别别别别别！我说的都是真的，不信你看看现在的股价。我告诉你，你要是敢伤人心天意，我一定废了你！怎么回事？天意没？鼎盛的股价还创了新高，我没骗你吧？你不会上任天意以后，让阿尔法给鼎盛和金天意出了薪资吧？你就不能相信我一次吗？他们这是商业间谍罪，估计要把老底坐穿喽。这回都明白了吧？看来是那位肖总力挽狂澜。这下鼎盛和天意都得救了。嗯嗯，没想到他们最后还是被你摆了一道。天意绝地翻盘，太漂亮了！也不看看我是谁，这呵呵你这位，别这样。嗯，天意是不是还有很多事儿、哦？你快回回。哦哦哦，是是是。那位肖总，感谢你啊。我可是扳倒阿尔法的重要人物。可别吹牛啊！虽然嘛，你也有一定的功劳吧。
，但肯定是人家肖总的本事。不过，小韩，这次还是谢谢你，谢谢你又一次给我们订车。那现在也可以考虑考虑我们的事儿了。我们什么事儿啊？你想耍赖呀、啊？你昨天赖在我家里不走，今天你就这样？没有没有没有没有，绝对的，被偷偷出来你这话什么意思啊？难道你讨厌我？没有没有没有没有，我承认我现在对你是有些好感，但是我……那你，我都不嫌弃你老，你你嫌弃我小吗？算了，董姑娘呢？今天心情好。那就奖励你，现在可以亲我一下。哎呀，算了算了，脏死了！你回头把你这个胡子刮了再说。你怎么说变脸就就变脸？这样吧，明天下午咖啡馆见。我先去忙鼎盛的事儿了，到时候不见不散。啊！现在的年轻人都这么主动吗？小梅啊，五年了，我以为我这辈子守着这个烧烤摊儿就这么过去。你临走之前还嘱咐我，让我早点过去这个坎儿，往前迈一步。但是我心里……明白了，都听你的。菲菲。听说你找了一个大你十几岁的男朋友，真的靠谱吗？他大你那么多岁，要是不给你花钱，你可不能答应啊！哎呀，我今天喊你们两个过来啊，就是给我把把关，不是看钱，就是看看他人品怎么样。菲菲，你虽然三十三岁了，但是你好歹是鼎盛集团的高管，千万不要委屈了自己。而且再说了，就你这条件，想追你的人能绕海成一圈，何必也要找一个又穷又没钱的男人？不好意思，我来晚了。这一年没有的事情耽搁了啊！你们好，我是菲菲的男朋友肖寒。没事，你先坐吧。肖寒，你是天意集团的高管，刚开完会过来。啊，没有没有没有，是团建订餐的事。天意不是要搞一个庆功会吗？原来是开饭店的呀，多大的饭店呀？<笑>没多大，几十平，小烧烤。哎，但味道不错啊，有时间你们可以去我那儿尝一尝。吃不了，胃不行。菲菲，你找了个开烧烤店的男朋友，逗我俩玩呢？没有，我是认真的。菲菲，你是不是有什么把柄在他手里？不会是裸照吧？曼曼，你瞎说什么呢？我跟他真的是很纯粹的感情。菲菲，你脑子坏掉了！这老家伙要钱没钱，要颜值没颜值的，你扶他什么？扶他上炕不洗脚呀？哎呀，曼曼。我知道你担心我以后的物质生活，但是今天我不想考虑别的。行，我明白了。今天我和雨柔就帮你这个忙。大叔，菲菲特意叫我们两个好姐妹过来，你怎么不准备点见面礼呀？哎呦，真的抱歉抱歉，是我疏忽了。这样，你们今天想吃什么，在这里面随便点。我现在找人来送礼物，好不好？哎，佳佳，帮我准备三份礼物，送到龙王寺咖啡店。啊，送给女士。菲菲，看见了吧？你男朋友一点诚意都没有。你以后要是跟了他，可有苦受了。打个电话，装都不会装。我怎么听不明白你这话什么意思呢？这还听不明白？这个包十九万一个，你买三个，我们仨一人一个，这才叫诚意。想追小姑娘都不舍得花钱，我们家菲菲可是鼎盛集团的女总裁，不是什么人都能撩的。老穷鬼，我真不是这个意思的。小瑞啊，啊，你们这两个好姐妹，这是想给我下马威啊？你什么意思啊？谁要给你下马威啊？我们两个人是为了考验你。万一我们家菲菲脑子一热，嫁错了人怎么办？小韩，你别往心里去，他们两个也是为了我好。我还真没看出来他们两个是为。菲菲，这谈婚论嫁，诚意最重要。你看我男朋友上个月刚花十几万给我买了个包。大叔，你送菲菲什么？烤鱿鱼优惠券啊？说不定呀、啊，是法拉利五元优惠券呢、啊。你刚刚已经说过了。
我准备了礼物，而且我的礼物会比你的包包要好十倍。<笑>我不行，菲菲，你这大叔真的太有意思了吧！十倍，他能拿出这包十分之一，我就算他有诚意。我的礼物已经送到了。现在不是有什么礼物代送服务吗？这也能信？这是肖先生送给三位女士的礼物，天宝酒店的十年 VIP 贵宾。这张卡可以在全国任何分店免费入住一套房，三位，请笑纳。这不会是假卡吧？菲菲，你这男朋友还挺有面子的，准备这么有陪伴的礼物。先不打扰四位了，肖先生有事随时联系。那个大叔。这张天宝酒店的卡，是不是在里面刷什么都可以免费啊？如果单次消费不超五十万的话，全部都买单。那这次咖啡钱也能免？啊、我记得鲁奥斯是天宝里面的店。请问几位还需要试咖啡吗？来，就刷这张卡，把你们店里这个的东西都给我点一遍。怎么不认识这张卡？这可是天宝顶级 VIP 卡。哦，把你们店长叫来吧，你可能没见过这卡。抱歉，几位。别拿我开玩笑，我在咖啡店工作已经六年了，从来没有见过这种卡。各位，本店概不赊账，别拿假卡糊弄。结账的话，请到前台现金支付。假卡，幸好我找人验了一下，那就又被你这老东西给骗了。小韩，这到底是怎么回事啊？菲菲还不明白呢，小韩这是拿着假卡糊弄咱们呢，没看人家店员都不认。小韩，你怎么可以这样呢？我已经说过了，我今天不会再一钱的，你又何必这样做啊？我跟你们说过，这张卡没有问题。对对对，卡是真的，估计呀、啊、要到你的烧烤店才能打折吧。孙经理，来趟罗旺斯，验卡。哎呀，行了，我看我们也没有必要在这儿待着了，真是浪费时间。爷爷，小韩就是跟你们开玩笑呢。开玩笑？他今天能拿咱们三个开涮，等结了婚呀，指定能拿你和你孩子开涮呢。菲菲，从咱们俩认识到现在，我从来没有跟你弄虚作假。你给我几分钟时间，只要孙经理一到，马上能证明这张卡是真是假。不用了，小韩，你别再花钱找人配合你演出了。配合我演戏？不然呢？小韩，你今天真是让我们看得出好戏。菲菲今天真要是嫁给了你，那真是倒了大霉了。小韩，我把鉴别都给你，你让天泽彻底阿尔法的这个过程，付出八十亿赔偿。跟你说过，不是钱的问题，你是八十亿也好，五十亿也好，想解决问题，答应我一件事情，跟我去一趟墓地。嗯，想聊吗？那罗旺斯。啊，什么八十亿也好，五十亿也好，怎么这不西币呀？<笑>你们是不是以为我在这哄你们玩呢？行了，大叔，我们用冤枉的耗着，我这事表的快，同意你和菲菲在一起，我也不同意。我跟菲菲的事情用不着你们管，你们今天来只是陪伴，并不是来做决定的。你个老骗子，休想忽悠我们菲菲！今天只要我们俩在这儿，你就别想得逞。就是。走，我们出去溜达。小韩，我想了想，我觉得。确实是我太草率了。我哪里做错了吗？你哪里做的对？就单说这张假卡，就足以证明你对我从来没有过实话。了。不好意思啊，三位女士，今天阿尔法包场，请吧。张磊啊。不是一个人来的吧？还是你表姐？小韩，阿尔法的人在这儿，你不赶紧走吗？我叫他们来的，我为什么要走呢？菲菲，别理这个忽悠精，咱们赶紧出去避避风头吧。阿尔法愿意出八十亿的成本，请求天意撤诉。另外，还有一份三百亿的芯片授权书。
，你还真是贼心不死啊，还惦记着天意的芯片呢、啊。如果我拿不到芯片的授权，之前安排的订单就没法交代。小韩，别让我为难，不是我让你难做，这一切都是你自己种下的因果。从始至终，你都没有一句真诚的道歉。我不会跟没有诚意的人。道什么歉？跟你还是跟小梅？你怎么老是喜欢翻旧账？我清楚的记得五年前，小梅在医院做手术的时候，是你买通电力公司导致医院停电的操作。是，那时候为了让你下台，用的方法确实激进，出了那么一点点意外。意外？你就是想让小梅，让我顾此失彼，失去对阿尔法的掌控，让你夺得权利。你们瞎扯不得一个，可那都是过去的事，逝者已矣。小韩，今天如果我拿不到手续，阿尔法只有死路一条。在哪找,找？那什么才算有诚意？让我向小梅忏悔吗？我就是让你给小梅忏悔。在小梅跟前谢绝阿尔法董事长，从此隐退，把不属于你的东西全都退出来。不可能，阿尔法是我的。慢走，不送。嗯大叔，我要送给别人的东西，再要过去。你不是说这个是假的吗？那你们不要就送别人了？那怎么可能呀？跟您开玩笑的，您可别当真啊！菲菲，菲菲，快快转过去！你们俩这是？菲菲，这是压力测试，压力测试，懂吗？看一下大叔对你是不是一心一意的。压力测试？是啊，菲菲。你可别辜负我们的一番心意，你和大叔在一起啊，我双手赞成。还有我，我也是。<笑>你们俩确定不是因为其他的什么原因才改变的？哎呀，大叔，你把我们俩想的太无知了。我们两个呀，是真心希望你们在一起的。<笑>我真的谢谢你们啊！好，我收下你们真诚的祝福。大叔，我觉得你有问题。<笑>有什么问题？就比如那张黑卡，虽然它原本的价值很大，但是如果没有点特殊的身份，是不可能搞到的。老实交代吧，你有什么特殊的身份呀、啊？啊！赵总，赵总救我！你们要干什么？佳佳，这到底是发生什么事了呀？我不知道，他们几个堵在天的门口要抓我。劝你们赶紧离开，要不然我报警。石匠呢？赶紧给我滚！城南全场不是你惹得起的。你们是城南全场老薛的人。就好，是被激怒旁边一会儿就能明白的收场。真是他们打个电话就可以了。几个老东西还知道我们老板的身份，吹牛不当逃狗。如果你们真是城南全场的人，今天就不应该惹到我的头上。让你们抓个人，就这么磨磨唧唧的。哥，出了点意外，有个老帮派要当护花使者。哟，老头，叫你上英雄救美。是我，怎么了？这样吧，给一个冲锋的理由，我就放你们走。他是我朋友的孩子，这个理由够充分吗？不够，不够，再加点。他是天意的人，这个人你带不走。我管他在哪上班呢，我告诉你啊，要是理由不充分，最后一次机会，你们都得交代在这儿。认识老薛，这个理由够充分吗？今天放我们走，我绝对不会跟老薛提起这件事情。哎呀，好，好，够充分，走，走吧。嗯
。看到没？大白老头就得从后面稳准狠。不相信。这老头挺肯揍啊！老薛就这么教你们做事了吗？老子办事从来不讲规矩。你们到底要抓我做什么？要不要多少钱才能放过佳佳？没有，给二一个顶上的猎物，可请你放过他。这句话你说对了，掏口袋肉怎么能丢呢？再说我们要的是钱，你们也不可能出得起呀。肯定只能让老薛亲自来了，把这帮疯狗带走。老薛，是我们帮主薛百川呐。你认识老徐很意外吗？这两个口真是一条，什么牛都敢吹，怪不得身边的小妞被你们的团团转。老徐，南城同志，有人在找我麻烦，来把他们带走。站住！等我三分钟。还有三分钟，老徐会亲自来。三分钟内，不许要你们做出任何出格的事情，否则。自负，三分钟，可我把你这小老头放倒，只需要三秒钟。除了陆佳佳这两个，需要你们松松骨。不怕老薛来收拾你们？怕呀，可我更怕雇主不给钱呢。你以为装模作样打个电话，还能唬得住我吗？兄弟们，动手吧！嗯来呀、啊，来呀、啊！三分钟之后，你们有一个算一个，老薛会亲自收拾你们。我真是认识薛老大，我才认识薛老大朋友，那是不是麻烦了？喂，大哥，有事吗？少不了，别胡闹事，敢动肖先生，老子把他头你！就是肖先生，我就是肖寒，还要继续吗？趁着老薛还没来，弟兄们把他给我办了。如果老薛来了，有错咱们把姓肖的放走了，明白吗？快点，闭嘴点。来呀，无所啊！都把老子话当放屁了吧？给我上！小海，我电话里说的很明白了，不能动肖先生。确定你惹得起我？薛老大，我不服！再敢废话，我现在把你卸了。谁雇的你？你猜呀，永远猜不到。阿尔法，张雷，对吗？阿尔法竟然派人来抓我，除了他，我想不到第二个人。是又怎么样？这单我干完能赚一个亿，比在全场要强多了。老大，这单干完，咱俩平分，行不行呢？知道肖先生是什么？他是天意的主人。真是。肖先生是天意的掌门人，天意是指天意，主人是他。是，我手下要好好管管，擅自接脏活，迟早要出事儿。肖先生教训的是，我一定会引以为戒。这次乔海闹事，头次意外，给肖先生跪下，磕十个响头，磕完再收拾你。肖先生，我不该作恶，原谅我。自己去警局自首吧，我不会让老薛动用私刑。现在是法治社会了。是。老薛总，赔偿我也会马上送到。没别的事，我就先走了。赔偿就不用了，把员工送回去。是。老薛，马上就走。老肖子，瞒了我这么久，好了吗？其实我没想对你隐瞒什么，我只不过是没听说。你不过就是想倒微服私访那一套。如果你真的足够单纯，那我为什么不在我们刚见面的时候就表明身份呢？如果不是阿尔法现身，我这辈子都不会管天意的事儿。所以你现在怎么说？你怎么就不明白呢？从始至终我都没想对你隐瞒什么。小韩，我并不是一个势利的女人，但我很讨厌被人欺骗。小韩，小韩，你怎么了？小韩。小寒，你醒了，没事了吧？我这是怎么了？我的私人医生说你的头部受到了重创，有点全黑脑震荡。啊？哎呀！那个，你现在也醒了，那我就先走了。哎，再难不成我现在也是个病号？出于人道主义，你是不是也得照顾照顾呀？昨
天我不给气你的，要不然你也不会吞人的。是，压根就没放在心上。你当然没放在心上了。你隐瞒身份对我这件事情，咱俩可没完。那那那你你你说怎么着啊？我现在还没想好，你等一下我再说吧。啊嗯嗯、我该想想我自己的事儿。什么事儿？张磊，阿尔法，是时候该算算账了。让你们抓个人就这么费劲吗？为什么？五年了。不论我做什么，萧寒总要阻止我。张总，既然谈不拢，为什么不直接掀桌子呀、啊啊啊啊？张总，我开玩笑的，我开玩笑的，您别当真啊。说怎么个掀桌子法啊？我的意思是，斩草除根，如何？对了，斩草除根。反正华尔街那帮老家伙根本就不在乎会不会见血，我又何必客气？就是，那张总，我，狗崽子，你负责去拿人，我负责联系空投，狙击天意。事成之后，我把你表姐捞出来。哎呀，张总，表姐捞不捞得出来呀、啊？是次要的，主要是，<笑>你六亲不认的样子有我当年的。这样，事情办妥，天意交给你来掌握。谢张总提拔，那我就……哎，这次行动，我给你五个亿，把那些干脏活的好手都叫来，明白吗？放心，您就瞧好吧。走，小孩，要你步你老婆的后尘。哎，对了，嗯，我这两天想了想，索性直接让鼎盛并入天意吧，以后就负责天意的芯片园区土建。确实不错，鼎盛在你手里这么多年，让没问题。嗯、小叔，不好了，天意被一股强大的外资力量阻击了，股价正在迅速下跌。啊？查到资金来源了吗？没有，来源不止一处。心，做空的资金量在指数级的增加。小泽，你别慌，记住我的话，天意是独立自主的芯片品牌，这是我们的血，同时。也是我们的杀手锏。那我的担心是对的，张磊这是打算以苏老婆呀？这阿尔法现在还不打算收手？这大战刚刚开始。老肖总，您？我没事，车到了。车也在楼下等您了，我随时可以带你去天津。记者，你这脸色怎么这么差劲啊？是不是昨天被吓了，还没缓过来？应该是吧，过两天就好了，不用担心我。大家，最近没事吗？哦，嗯，我上趟卫生间，你们先下去。你怎么进来了？走吧，姐姐。要不我还是跟着老肖总。还没事，他就上个卫生间，咱出去吧。钥匙在后边底下。老肖总，我对不起你。小海又见面。姐姐，这怎么回事？怎么回事？你这小娘们脑袋里装的都是木头。当然是帮天意和阿尔法重获新生啊！你们冥顽不灵了。我就得用点强硬手段。菲菲，他绑架了我全家，我也是迫不得已。还真是没有下心。臭娘们，赶紧开车！姐姐，开车。老小总，我对不起你们，我该我……没关系，小泽，你也别太自责了。他们这种卑鄙的人，你是不得已而为之。<笑>哎呀，怎么样，诸位？老帮菜，这个是转让协议，肖天泽已经签了，就差你了。天泽如果已经签了，你还要费这么大的周折把我们绑过来，使用这种下三滥的手段吗？少废话
，找老师签了，不然你们都得在这里。涂雷，你这么不反问题，就不怕遭报应吗？<笑>老子干完这片就出国了，谁懂报应上门啊？老东西，你也不想啊？你这还没过门的小媳妇儿，涂雷。上次真后悔没有把你一起抓进去，这世界上可没后悔要给你吃的。老东西，下辈子做什么学我，狠一点才能成就事业。娶你，就你那种下三滥的手段，想必你八回都不够。随你怎么说，张总可说了，事成之后，天意归我，老子马上就要一步登天了。你笑什么？你就那么相信张雷吗？凭我对他的了解。很惨很惨，随你怎么说，老子根本就不吃离间计这一套，老老实实签了，还能留条狗命？不可能！你回去告诉张，天意，撑到阿尔法的那一天。哎呦，你不怕？我不怕。我告诉你，你不敢杀我们任何一个人，饿你们二十四小时，再让你看看天意崩盘的现场直播。妈，小韩。只要让你慢慢感受被恐惧吞没的滋味。大侄子，什么事啊？愁眉苦脸。张磊，你太卑鄙了，竟然用这种手段！什么手段？你，我是来诚心诚意跟你谈合作的。侄子，现在只有你我联手，才能抵御来自华尔街的受攻击。你可要考虑清楚，天意不需要你这种人的帮助。你别以为我傻，到底是谁引来作恶？太明显了吧？你知道了又怎么样？你能怎么办？华尔街是不会允许任何一家芯片公司脱离他们的掌控。全球如此，天意不会成为例外。江湖，该没心，不该被这种滔天巨浪。要天地中道国体，好，去借用他，这就是道国体。哼，我不好评价，但听起来信心是有。肖总进江的太狡猾，一点破绽都没有。我只给你二十四小时。二十四小时后，是天崩地裂，还是皆大欢喜，你自己选。你先说，天意集团本来就是你的，如果卖了天意，能救回你。嗯。喂，知道了。老帮菜，这时间可只剩下二十二个小时，时间一到，要么拆规，要么卖死天意。我想想，小韩，他们这次不能不说话。真是下血本来就不老江总，对不起。只要他们想对我说什么，是啊，姐姐，这次绑架明显就是他们搅局秘密的手段。想不想能进门之前，你可就想办法。我们现在已经走上绝路了，都走一手这么久了。绝路，在我的字典里就没有“绝路”这两个字了。难不成还是后手？他真气了。小乔儿能找到另外一个问题，这样我就不救了。小韩，这次你有多大的把握能破局？我也不确定。乔儿。全靠你了，老肖总，张雷给我十亿，要我作弊上官，这个家伙真是我见过最阴险狡诈的人。赖元璋，有没有活着喘气儿的？我饿了，要吃饭。小韩，干什么呢？都这个时候，你还想激怒他们呢？不转移他们的视线，怎么能找出破绽？有人了！你还要我给你送饭？把这当酒店了？啊！那我饿了不能吃饭啊！说给你送个娘们儿过来，给你说。嗯，那倒不至于，我是个正经人。哎，我你，张总，嗯，怎么了？事情还没有落幕，现在就开始跟我炫耀
。当然，这次我们考虑到了所有的变数，再加上整个华尔街对天意发起的进攻，我是无敌的。嗯无敌，这是蓝天安保发布的报告。鉴于上次违规操作，配合天意取证，本次将严格自查。整个安保服务制度，多亏是当五年前让我栽了大笨蛋。小海，你是了解我？我是你的小肚子。少贼，懂不了死！心巧那个臭娘们，偷了我们张总十亿。他们只会作弊上官，他不出又能怎么样？也找不到这里啊！臭娘们，袭击我们张总！小海，小梅五年前在手术室，你眼睁睁的看着我把阿尔法夺走。今天我要再次上演同样的戏码。小海，这次你连自己的命都会丢掉。上次就是你独自一人去了布鲁塞尔，破坏了我的首个围剿。一切都是我干的，跟肖总没关系。放了菲菲跟老肖总，放！今天谁都别想走。<笑>恭喜啊！佳佳，你怀孕了？昨天刚查出来的，对不起了，爸爸妈妈，没机会把你带到这个世界上。你们这两个畜生，竟然连孕妇都不放过！赚钱啊，为什么要讲道德？在资本世界里，数字就是一切。张磊，你根本没有意识到你将会败的。败？还有什么是我没算到的吗？小韩，你就别嘴了。我承认，你是个商业天才，缔造了两个商业神话，一个天意，一个阿尔法。但那又怎样呢？还不是为我做了嫁衣，所以说张总，您才是螳螂捕蝉，黄雀在后那位啊。董雷，哎，干完这一票，跟我去华尔街。哎，好嘞。小海是我的老朋友，留着最后杀。明白。至于这两个女人，你随便组织吧。临走前玩的开心点啊。嗯。你慢走。在老子玩过的女人中啊，像你这样的货色。真没有，我听说跟孕妇不能，不知道是不是真的。不要！我问你要干嘛？不要！那可由不得你了。等老子尝了鲜，外面还有一大票兄弟等着呢。哈哈哎，臭娘们，全家可都在老子手里呢，你忘了？喂，真的会觉得我会在一个棋子上押宝两次吗？真的太小看了。嗯，那老帮派也别怎么用，我是不会相信你的。难道你忘了你还有一个表姐吗？白姐，她不是进监狱了吗？怎么可能为你所用？你少在这炸我！所以这个世界上好多事情都是真真假假，假假真真，这才是变化莫测。你看到马谦和韩霞被宣判了吗？不对呀！喂，张总，不对呀，事情有变。原来韩霞那臭娘们才是萧寒最后的底牌。是啊，这韩霞如果一旦翻手。那市井器都还有整机，韩霞和马青手里想必掌握了不少阿尔法虫。真是六亲不认的，连你的表姐都能用那种肮脏的称呼。要你管，谁抢老子跟谁？韩霞那娘们没了嫁人，当然要给她踢开。警官给张磊通过报信，估计已经来不及拦截。天子，希望你能给白老尽早的用。三小时内。天意会在股市上重拳出击。天意的血和杀手锏都是独立自主。小叔这句话到底是什么意思？肖总，难道是让天意置之死地而后生？就是国就是国，资本市场上极少有能死而复生的案例。小叔这句话一定有别的。肖总，你听顶不住了，要不我们召开发布会，放弃独立研发，自己最后召开了。这彻底是局啊！发布会？对呀、啊，我怎么没想到？黄老师，你可真是天意的救星，关键时刻点醒了我。喂，立刻给我联系，一切能联系到的。我要召开一场独立自主芯片产业保卫大会，一小时内我要行业所有精英全部到场。
，因为这个独立自主的芯片品牌，金泽，我们这些大多都是消费者朋友，电话一通，拼命现在，始终都答应不成，要钱还是要厂子，我们这些人也忙地方。什么？韩霞就在监狱里，他没人保释的。不对呀、啊，我刚从肖寒嘴里套出来的。哎，是，那老东西，你在耍我？是你自己脑子不好，怪我。啊，我我是有点，但绝对不是你们想的那么糟。慢慢猜，猜，徐呀、啊，老子更喜欢大一点的方法。老东西，啊，我就让你小心去下面等你。说不说？同类，你敢这么做的话，会比韩霞的下场更惨。<笑>老子看到那边就去门外了，你们去哪儿找我？倒是你，你已经无路可退了。我倒是觉得现在正是我绝地反击的时候，怎么可能？为什么会发生这样的事情？把我的布局奏效，何雷，连张雷没有再翻盘的机会。放个屁！张总亲口承诺，等这件事结束之后，天意是老子的。他二话都自身难保了，你以为他还会再管你吗？还嘴硬是吧？那老东西啊，死了。你见见死！小心！啊，小江，干嘛？对不起。他怎么怎么样？不没事。啊，老小总，这就当是。给你和菲菲赔罪了，一定不能让他们这帮老家伙得逞。姐姐，这还接不住。今天必须给我一个交代，交代是要有个交代。你今天必须给我这儿。天意的股价节节攀升，外资入资做空的计划已经宣告失败。你跟张磊完了，哼，那又怎么样？整个事件的胜负从来不在这股价上，而在你这转让协议上面。刘小六，你还有点脑子啊！我告诉你，张总说的每一句话，我都记在脑子里呢。华尔街不过是吓唬萧天泽的渠道，而你才是这件事的关键。你不是聪明吗？你用你的脑子想一想，一人一刀怎么对付我外面成群的兄弟？哈哈哈哈你真想一条道跑到黑吗？你懂得可是康庄大道、哦。别废话了，抓紧把合同签了，我让你们别活着离开。小何，姐姐她好像会坚持不住了。哈哈哈哈。再犹豫了，再犹豫，你可就是名副其实的杀人犯了。太尉，立，做什么成就大美梦呢？就十亿收给我们蓝天公司，还不是你个金巧儿？你他收了张总的钱，你还敢来？你不怕张老板弄你啊？是你是没搞清楚状况是吗？今天谁弄谁，你搞清楚了吗？不对呀、啊，我不是把你手机丢了吗？你怎么找到这儿了？老肖总做事滴水不漏，是你这种蠢蛋能想透的。我小子，我今天就回去搞不定你个臭人！来收拾，外面一百多号人收拾。好，金巧
，没想到你把事做得这么绝。这么绝！哎，我谁让你们走了啊？现在跟我玩。哎，你们俩就别了，我投降。啊，仗没玩完了，现在不靠人走。你没怎么着就投降了？出来混。无非就是图财嘛，对不对？既然股市被您翻盘，这张雷也玩完了，您又被蓝天安保给救了，没必要跟他一块玩玩了。你这前一秒钟还在这溜弄，啊，这下一秒跪地求饶了？哎，啊，现在那条怎么算？我扎我自己的，太血腥了。这样，我做您的内用，让张雷那老小子玩玩，您看如何？不需要你的了，张雷现在已经是资深了，那你要我怎么样呢？我要让你进监狱，我要让你跟你的姐姐韩霞在监狱里面相伴到老。你不是让我死啊？我是外国国籍，你凭什么让我进监狱？你以为在外国就没法让你进监狱吗？我不去，外国监狱可是要那，你饶了我吧，我不去。当初我就跟你说。无论你是哪个国籍，哪怕你就是火星人，我也一样收拾你。哎，小可，我有眼不识泰山，你饶了我吧。善良，恶有恶报，就在监狱里面好好反省。我会找最公正的法官，来宣判你和张雷。说什么都没用是吧？老东西，别以为你是天意的大哥我就怕了。你在我这里，我就是一个臭烤鱿鱼的废物。就算是卖烤鱿鱼的，又能怎么着？最起码我活得比你真实，比你踏实。没事吧？没事。姐，我没赌错，你是真靠谱啊。还是来晚了，老肖总。接下来蓝天安保一定会负责你和你小女朋友的安全。什么小女朋友？接下来给我收拾残局了。小子，我给过你活路，你竟然利用这个空档对我发起反击！怎么，你急了？生气就会怒气会，这是我小叔教的。这把小狠令一刀毙命吗？你终于承认是你绑架的东西。张磊，现在这个房间在全网直播，是你自己承认的绑架杀人罪。完了，好小子，我没想到你比我想象的又难对付。是你把人想的太简单了，张磊，不是所有人都像绑匪一样那么好收买。说吧，你要要什么？张磊。没想到吧？我想说的，就是失败。有赌啥？一年后会卷土重来的。觉得你还有机会吗？告诉你，阿尔法，我再说一遍。你说什么？在我拖住你的时候，天意已经形成对阿尔法的感觉。现在已经拿到了百分之五十一的股权。二，天意，我曾是那个一无所有的人。从一开始，这一切就很不属于。不，不，把阿尔法还给我，要我做什么都行。今天是你全部道歉，我就是没道歉。我从来没给钱。我是执政，钱都好。那你说，你想要我给你什么？钱还是权利？请问你，我想让你下去给小梅道歉。妈的！你走吧。
休走了。快躺好，别动，别动，别动。我们来是感谢你的，你可是我跟菲菲的救命恩人。佳佳，孩子没事吧？只是受了点小伤，过两天就能出院。哦，对了，阿尔法的事情怎么样了？天意已经完全用阿尔法的全面收购，张磊、佟磊，别跑气。没想到阿尔法竟然能是这样的结局。真是不为过的。对了，子霞，三年以后是我们三孩子的日子，你肯定不能少过呀。一定是。小妹，这下你可有安心了。你们的菜，慢慢吃啊。<咳><咳>这位客人，咱这里头还有座位呢，你想吃什么都跟我说。我没说我要吃饭吧？啊，那那你们来这儿是？本大爷今天高兴，感觉你们店烟火气挺重。哎呀，烟火气重嘛，钱的味道自然就更重。我来跟你谈个大买卖，帮你们打造成全国的。不好意思啊，我们这个小店不考虑资本运营。天底下就没有我买不来的东西。既然呢，我买不到，干脆你们这个买卖。所有人。我数到三，立刻从我眼前消失。三，你要干嘛？不吃饭，赶紧从我这离开。<笑>老小子，脾气挺大，想必您是老板了。对，我就是这家店的老板。那这位是？这是我老婆。哎呀。老小子，你有福，能娶一个这么嫩的妞。今天在这么一家大店，就你们这破店，随便出个价，我买。这店我不卖，要吃饭留下，不想吃饭，赶紧给我走，别耽误我做生意。老小子，哎呀，不是我说你，你呢，一把年纪了，又带着这么个媳妇儿，挺着个肚子做生意，你不为自己考虑考虑？难道也不为你肚子的孩子考虑考虑吗？不、嗯、什么意思？拿上我的钱，滚去养老，懂吗？嗯、这个支票，数目你随便写，老子有的是钱。拿你这破支票赶紧滚！<笑>我已经说过了，我们这店不卖。这是商务谈判，这讲礼貌，没有人教过你吗？当然了，老小子，你要是想要股份，我都可以。别在这自说自话，从始至终我都没说过我要卖这个店。我和萧寒做这铺子，根本就不是为了钱。不为钱，做什么生意？就你这样，我跟你说你，你这店跟你没关系，这是留给我们儿子的。我有的是找。不是你到底要干嘛？现在可是法治社会，咱不动手，拿钱砸。有一说一，你们这个铺子是真破。不过看在金字号老招牌的份上呢，我出一千万。一千万，你就想买我和萧寒的名气？老子说的那可是美元，八辈子都花不完。就算是一千万美元，又能怎么着？两千万，你是不是听不懂人话呀？三千万，哎呀，算了，跟你这种人啊，根本没法沟通。五千万，外加百分之十项目股份，老小子。整个海市所有的老招牌全在我手里，你当不了人才。我上面有人。哎呦，有什么人、啊？我估计你能提到的大人物，应该都是我这小破店里的常客。家老爷子呀，是上一届汽车联合协会的主席，你甭跟我在这吹牛。你爹是老宋，你爹是老宋。算什么东西？你也配叫他老宋？孩子，我劝你，跟你爹打个电话问问，我这家店你能不能买？你们这个破店，人均消费也就二三十，我们家老爷子不吃辣。你真不信、啊？<笑>不是不信，是根本不可能。少跟我废话，立刻在支票上签字，给我滚蛋！喂。我劝你呢，还是回家和你爹商量商量。我们这家店呀，你真痛。你们两个呀，老夫照妻。这个呢，神志不清。这个呢，喜欢吹牛。
我跟你们是说不清楚的。被堵机呢？开过来。怎么了？又开始跟我玩混的？我得不到手的，谁都别想到手。既然你们不肯卖，我退了就是了，赔你们个百八十万而已。我看呀、啊，真应该把你爹叫来，好好教育教育你。把我爹叫过来？<笑>还在做梦呢，老宋。你儿子要推了我的店，赶紧把他带走吧。老四，那你儿子要推了我的店，赶紧把他叫过来吧。老小子，我理解你呢。年轻的时候肯定受过一些挫折，就幻想着自己是什么集团老总，是什么商界大佬，随便一个电话就能把谁叫过来。但是呢，咱还是得面对现实啊。孩子，做人呢。真不能这样啊！饭可以乱吃，话不能乱讲。我可是拿出百分之百的诚意跟你们来合作的，是你不是大爷。小孩，以后咱儿子啊，可不能像他这样。嗯，我儿子要是敢这样，我打折他的腿。少跟我废话，拿上支票，赶紧给我滚蛋。时间差不多了，直接啊，就快来了。您在睡觉还没？我猜到老子收拾你这个小王八蛋的时候了。该到老子收拾你这个小王八蛋的时候了。你怎么还怎么？要是我晚来一步，你是不是把我这爹还不放在眼里？是。我是在帮他呢，而且咱不是说好了吗？让我进军财爷，那你也不问问我，这海市有哪个店能盘吗？那那这老小子他真是，这可是我们新天意的老肖总，他的店你也敢盘？哦，过去的事儿了，不提了，不提了。话说回来，你这个宝贝儿子呀、啊，真是欠点调教。再这么下去，说不定给你捅出什么娄子来。这是马志聪的龙王庙，老肖啊，我这就让他给你道歉。来，来，老肖叔，老肖叔，哎、老叔还有眼不识泰山，谁敢找我老肖叔麻烦？你个人回去，臭死了！叫好了，叫好了，认输了啊！哎，以后做事可不能这样了，知道了吗？哎、还不赶快走？您先忙，您先忙，我撤，我撤。臭小当年啊，我就是这样被你骗的，还那么喜欢这是先锋补助，那是不了解我，以前那东西。呀，咋了？小王。孩子往上欺负了吗？哎呦，我的乖儿子，别着急，别着急，走，咱上医。